Bu videomuzda OS X işletim sisteminde klavye, fare ve izleme dörtgeni kullanımına ilişkin bilgiler sunacağız. Masa üstündeyken sol üst köşedeki elma resimine tıklayarak sistem tercihleri penceresini açıyoruz. Burada klavye seçeneğine tıklıyoruz. Karşımıza çıkan pencereden klavye ile ilgili yapılabilecek tüm ayarlamaları yapmamız mümkün. Örneğin tuş yinelenmesi, yineleme öncesi gecikme, metin kısmında örneğin metin kısaltmalarını kullanabilirsiniz. Kesimeler kısmında kısa yol tuşlarını düzenleyebilirsiniz. Giriş kaynakları kısmında ise alternatif klavye dili ekleyebilirsiniz. Örneğin bir tane ekleyelim beraber. İngilizce olsun. İngilizce klavye seçeneğinde değişik alternatifler var. Örneğin ABD İngilizce klavyesini ekleyelim. Bu şekilde buraya ekledik. Şuradaki bakın giriş menüsünü menü çubuğunda göster seçeneği işaretli olursa masa üstündeyken üst tarafta dil seçeneğini görüp değiştirme şansımız olmakta. Yine sistem tercihleri menüsüne giderek bu sefer fare seçeneğini seçiyorum. Yine fare ile ilgili bakın izleme hızı, sarma hızı, çift tıklama hızı gibi seçenekleri değiştirebiliyoruz. Birinci fare düğmesi sol seçili ise normal sol tuşa tıkladığımızda örneğin çift tıkladığımızda bir dosya açılır. Veya bir şeye tek tıkladığımızda kapatabiliriz. Sağ seçili ise bu sefer sağ tuş birinci fare düğmesi olmuş olur. Eğer bluetooth özelliği olan bir fare eklemek istiyorsanız o zaman da bluetooth fareyi ayarla sekmesinden yararlanmanız gerekmekte. Eğer harici bir fare değil de bir iMac veya Macbook kullanırken izleme dörtgeni kullanıyorsanız ki bu dizüstü bilgisayarlardaki touchpad olayının karşılığıdır. Bu yapının özelliklerini de buradan değiştirebilirsiniz. İzleme dörtgeni touchpad dediğimiz şuradaki yapı ancak Mac bilgisayarlarda, Macbook'larda bazı özel ekstradan fonksiyonlara sahip. Biraz bunlara değinelim. Şurada gördüğünüz gibi tıklamak için vurma seçeneği işaretli değilse siz bu touchpad'de bir şey tıklamak istiyorsanız elinizde bastırmanız gerekir. Ama bu seçeneği işaretli hale getirirseniz parmağınızı dokundurmanız onun aktif hale gelmesi için yeterli olacaktır. İkinci tıklama dediğimiz olayda ise iki parmağınızla bu touchpad'e tıkladığınız zaman ne olmasını istediğini buradan tercih edebiliyorsunuz. Bakın iki parmağınıza tıklayın veya hafifte dokunun. Buna tıkladığınız zaman normal ekstra kullandığınız mouse'daki sağ klik meydana gelmiş olur. Bu özelliği sağ alt köşeye tıklayarak da yapabilirsiniz. Sol alt köşeye tıklayarak da yapabilirsiniz. Tercih size kalmış. Üç parmağınıza dokunarak dokunduğunuz metnin İnternet üzerinde aranarak o metinle ilgili değişik bilgilerin verilmesini sağlayabilirsiniz. Ekranda da görüyoruz. Üç parmak ve sürükleme seçeneği seçiliyse arkadaşlar, örneğin masumu sizin şu pencerenin üzerinde üç tane tuşla, yani üç tane parmağınızla da takipet üzerinde gezinirseniz bu pencereyi taşımış olursunuz. Şuradaki örnekte de gözüktüğü gibi. İzleme hızı da arkadaşlar. Normal parmağınızın hareketlerini ne kadar hızlı izlemesini istiyorsanız bilgisayarın buradan 
ayarlayamıyorsunuz. Sarma ve büyütme. Burada da olay şu. Siz iki parmağınızı aşağı yukarı hareket ettirdiğinizde ekran siz aşağıya çekerken aşağıya mı insin, yukarı mı çıksın? Bu özelliği buradan değiştirmeniz mümkün. Büyütme veya küçültme, açık olan bir resmi iki parmağınızla ekranda görüldüğü gibi bakın, küçültüp büyütmemiz mümkün. Akıllı büyütme olayında ise iki parmağınızla çift tıklatarak optimum bir büyüklüğe getirebilirsiniz görüntüyü. Döndürmede ise ekranda görüldüğü gibi açık olan bir resmi iki parmağınızla istediğiniz açıda döndürebilirsiniz. Daha fazla hareket kısmında ise yine touchpad ile ilgili işte iki parmak, üç parmak, dört parmak kullanarak ne tarz fonksiyonları kullanabileceğinizi buradan gözlemleyip uygulayabilirsiniz. Normal Macbook bilgisayarlarda touchpad bilgisayar üzerinde geldiği için masaüstü özelliğine sahip olan iMac ve diğer Mac bilgisayarlarda touchpad'i Bluetooth ile kullanabilirsiniz. Yani ekstra bir yapı olarak bilgisayara tanıtıp kullanmak mümkün.